திருபதிலோ கணங்க சரி கோதா தேவி நேரா டோட்சு வாலு நீராட மண்ணப்பன்லோ வேடுக்குக அம்மவாரிக்கே ஆச்தானம் விஜையவாடலோ நேத்திரு பர்வங்க ஆருத்திர நக்ஷத்ரோட்சு வாலு நகரோட்சு வன்லோ சரி நடராஜ ச்வாமி திவிய தர்சினம் விசேஷ அலங்கர்னலோ கண்ணிகா பலமேச்வரி தேவி அனுக்ரகம் चल्लनी तल्ली अभिशेक सेवलो तरिंचिन नंजाल भक्त जनम। तिरुमल पुन्यक्षेत्रेनलो स्रीवारी अध्ये नोट्सवालू वैभो पेतंग जर्गुतुन्नाई। वैकुंट एकादसकी पदकुंडु रोजुलु मुंदुनुंडी प्रारभ्भमैये पगलपत्तु � அனந்தரம் சரி செடுகோப ராமானுஜ பெத்திரியர் ச்வாமி, சரி கோவிந்த ராமானுஜ சினஜயர் ச்வாமி, ஏகாங்கி ஆசார்ய புருஷலு சரி வைஷ்ணுவுலு பக்தி சரத்தலத்து ஆல்வார்லு ரச்சின்சின திவிய பிரப்பந்த பாசுராலனு கானன் சேசாரு திருபதிலோனி சரி கோவிந்த ராஜ ச்வாமி வாரி ஆலியன்லோ ஆண்டால் நேரா டோட்சு வாலு கணங்க ஜருக்து நாய் திருமல திருபதி தேவச்தானம் இனில பதமுடவ தேதி வருக்கு ஏடு ரோசலு பாட்டு ஏ உச்சு வாலனு நிர்வாகின்சனோந்தி இந்துலோ பகங்க ஆதிவாரும் தெல்லவாரு ஜாமனே ஆண்டால அம்மாவாரு சகலாப்பரனா பூசிதிராலிக பலக்கிப்பை ஓரேகுது சரி கோதண்ட ராமாலாயனிக்கி சமி
అమ్మలగన్న అమ్మ బెజవాడ కనకదుర్గమ్మ ఆలయంలో శ్రీ నటరాజ స్వామివారి ఆరుద్ర నక్షత్రోత్సవాలు కనుల పండుగ జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల సందర్భంగా అర్చకులు శ్రీ శివగామ సుందరి సమేత నటరాజ స్వామివారు శ్రీ వినాయక స్వామివారి ఉత్సవమూర్తులను సుందరంగ అలంకార భూషితులను చేసి పల్లకీపై కొలువు తెచ్చారు దుర్గమ్మ తల్లికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించిన తరువాత మేళతాళాలు మంగళ వాద్యాల నడుమ నగరోత్సవాన్ని నయన మనోహరంగా నిర్వహించారు తిరుపతిలోని ఆర్ఎస్ గార్డెన్స్ లో కొలువైన శ్రీ గురు రాఘవేంద్ర స్వామి మఠంలో పుష్యమి నక్షత్రం ఆదివారం సందర్భంగా ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు శ్రీ రాఘవేంద్ర స్వామి వారికి అష్టోత్తరాలతో పంచామృతాభిషేకం కనక మహాపూజలను నిర్వహించారు అనంతరం శ్రీ రాఘవేంద్ర స్వామి బీజాక్షర మంత్రాలతో విశేష హోమాలను జరిపారు ఆపై భక్తులందరికీ ప్రసాద వితరణను నిర్వహించారు తిరుపతి సమీపంలోని తొండవాడలో కంచిమఠం ఆధ్వర్యంలోని సంప్రదాయ వేద పాఠశాలలో సహస్రదాల పద్మారాధన కార్యక్రమం ఆదివారం భక్తిర సభరితంగా జరిగింది సంప్రదాయ పాఠశాల విద్యార్థులు ఆది శంకరాచార్యుల వారి స్తోత్రాలను పారాయణం చేశారు వీణ వయోలిన్ కచేరీలను శ్రావ్యంగా నిర్వహించారు గణపతి స్తోత్రం అన్నమాచార్యులు రామదాసు కీర్తనలను ధనుర్మాసం సందర్భంగా తిరుపావై పాసుర పారాయణ నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా కంచిమఠం పీఠాధిపతి శ్రీ విజయేంద్ర సరస్వతి స్వామి జూమ్ ద్వారా అనుగ్రహ భాషణం చేశారు శ్రీ వెంకటేశ్వర వేద విశ్వవిద్యాలయం ఉప కులపతి ఆచార్య రాణి సదాశివమూర్తి ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని మాట్లాడుతూ వేద సారాంశం నేటి తరానికి శాస్త్రాలకు ఆచరణీయం అనుసరణీయమని వివరించారు ఈ కార్యక్రమంలో స్విమ్స్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ బి వెంగమ్మ ఇతర ప్రముఖులు పాల్గొన్నారు కృష్ణా జిల్లా మచిలీపట్నంలో కొలువైన హనుమత్ సమేత శ్రీ సీతారామ లక్ష్మణ స్వామివారి ఆలయంలో స్నపన తిరుమంజనం ఘనంగా జరిగింది పునర్వసు నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని సీతాలక్ష్మణ సమేత శ్రీరామచంద్రమూర్తిని ఆలయంలో ఏర్పాటు చేసిన స్నానపీఠంపై కొలువు తెచ్చారు పాలు పెరుగు తేనె నెయ్యి చక్కెర తదితర సుగంధ పరిమళ ద్రవ్యాలతో అభిషేకం చేశారు తరువాత చందనం తులసి మాలలతో అలంకరించి పవిత్ర జలాలతో స్నపన తిరుమంజనం జరిపి మహామంగళహార్తులు సమర్పించారు భక్తులు జానకీ రాములను మనసారా దర్శించుకుని తన్మయులయ్యారు నంజాలలో కొలువైన శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి దేవి ఆలయం ఉత్సవ సుగంధంతో పరిమళించింది మాసోత్సవాల్లో భాగంగా అర్చకులు అమ్మవారి మూలమూర్తికి రత్నాలు పొదిగిన వెండి పట్టు చీర పూల మాలలతో శోభాయమానంగా అలంకరించారు నివేదన మహామంగళహార్తలు సమర్పించిన తరువాత ఉత్సవమూర్తికి పంచాముతాలు విశేష పరిమళ ద్రవ్యాలతో అభిషేక నిర్వహించారు భక్తులు విశేష అలంకరణలు అమ్మవారిని దర్శించుకుని ధన్యులయ్యారు భద్రాద్రి రామయ్య కోదండరాముని అలంకరణలో దర్శనమిచ్చారు దక్షిణ అయోధ్యగా విరాజిల్లుతున్న శ్రీ భద్రాచల రామచంద్రస్వామి దేవాలయంలో అధ్యయనోత్సవాలు కనుల పండుగగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాలను పురస్కరించుకుని అర్చకులు రాముల వారికి షోడసోపచారాలను నిర్వహించి బంగారు ఆభరణాలు పూల మాలలతో కోదండరామునిగా అలంకరించారు తిరుచిపై వేంచెబు చేసి ఊరేగింపుగా బేడా మండపానికి తీసుకువచ్చి కొలువు తెచ్చారు అక్కడ శ్రీ కోదండరాముని అలంకరణలో వేంచేసిన రామయ్య తండ్రికి సకల రాజోపచారాలను నిర్వహించి మహామంగళహార్తలు సమర్పించారు ఇప్పుడొక చిన్న విరామం వేగవంతమైన నేటి ఆధునిక కాలానికి తగ్గట్టుగా అంతర్జాలంలో తొలిసారిగా తిరుమల శ్రీవారి అనుగ్రహంతో మీ వీణుల విందుకై ఆధ్యాత్మిక ఆనందానికై వస్తున్న శ్రీవారి మరో శ్రవణ భక్తి తరంగం ఎస్విబిసి ఆన్లైన్ రేడియో వినరో భాగ్యము వినరో భాగ్యము విష్ణు కథ వినండి విని తరించండి కేవలం మీ అరచేతిలో నిరంతరం ఉండే మీ మొబైల్ ఫోన్ లో ఎస్విబిసి ఆన్లైన్ రేడియో ప్రసారాలు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా మీరు ఎక్కడున్నా సరే మీ రోజువారీ పనులు చేస్తూనే 
శ్రవణానందంగా వింటూ సాగిపోండి ఆధ్యాత్మిక ఆనందాన్ని పొందండి ఇరవై నాలుగు గంటలు ఆన్లైన్ లో మీకు తోడుగా ఎస్వీబీసీ ఆన్లైన్ రేడియో మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం వెంటనే మీ మొబైల్ లో ఎస్వీబీసీ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఎస్వీబీసీ ఆన్లైన్ రేడియోను ఆలకించండి ఆస్వాదించండి తిరుమల శ్రీవారి అనుగ్రహాన్ని పొందండి ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం కడప అమ్మవారి శాలలో నిలవైన శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి అమ్మవారి ఆలయంలో ఉపాలయంగా నిలవైన శ్రీ కోదండ రామస్వామివారికి పుష్పయాగం నేత్రపర్వంగా నిర్వహించారు తెల్లవారుజామునే సీతాలక్ష్మణ ఆంజనేయ స్వామి సమేతంగా శ్రీరామ చంద్రమూర్తికి ప్రత్యేక అర్చనలు జరిపారు ఆపై తులసి పుష్పమాలలతో ఉత్సవర్లను అలంకరించి ప్రత్యేక వేదికపై ఆశీనులను చేశారు భక్తులు స్వామివారిని విష్ణు సహస్రనామ పారాయణం తిరుప్పావై పాసుర పారాయణంతో సేవించి తరించారు అనంతరం సీతారాములకు నిర్వహించిన పల్లకీ సేవలో భక్తులు పాల్గొని తన్మయులయ్యారు ఇక ఉత్సవంలో భాగంగా అర్చకులు సీతాలక్ష్మణ ఆంజనేయ సహిత శ్రీరామ చంద్రమూర్తిని వేదికపై వేంచెపు చేసి చామంతి గులాబీ సంపెంగ చిట్టి రోజా తులసి తదితర పుష్పాలతో పుష్పయాగం నిర్వహించారు వర్ణ శోభిత వీరుల్లో ఆదర్శ దంపతులను దర్శించుకుని భక్తులు ముగ్ధులయ్యారు కోనసీమ జిల్లా అంబాజీపేటలో నిలవైన శ్రీ సీతారామస్వామివారి ఆలయంలో ధనుర్మాస ఉత్సవాలు కనుల పండుగ జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాలలో భాగంగా స్వామివారికి లక్ష తులసి దళార్చనను ఆగమోక్తంగా నిర్వహించారు ముందుగా గర్భాలయంలో స్వామి అమ్మవాళ్ల మూలమూర్తులకు ప్రాతకాల ఆరాధనలు పూర్తి చేశారు ఆ తరువాత ఉత్సవాలను చక్కగా అలంకరించి శేషవాహనంపై వేంచేపు చేసి చతుర్వేద పారాయణం సహితంగా లక్ష తులసి దళార్చనను విశేషంగా నిర్వహించారు తెలంగాణ రాష్టం సూర్యాపేట జిల్లా మేళ్ల చెరువులో నిలవైన శ్రీ గోద భూనీల సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో లక్ష పుష్పార్చన జరిగింది ముందుగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేత స్వామివారికి ఉషహకాల పంచోపచారాలను పూర్తి చేశారు ఆపై సుందరంగా అలంకరించి నివేదన మహామంగళహారతులు సమర్పించారు అనంతరం ఆలయ ప్రాంగణంలో ఉత్సవర్లను వేంచెపు చేసి తిరుపావై పఠన నివేదన జరిపారు ఆపై పుష్పార్చన నిర్వహించి మహామంగళహారతులు సమర్పించారు తిరుమలకు తొలిగడపగా భావించే దేవుని గడప శ్రీ లక్ష్మీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి దేవాలయంలో తిరుచ్చి సేవ ఘనంగా జరిగింది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అనుబంధంగా ఉన్న ఈ ఆలయంలో పునర్వసు నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని అర్చకులు శ్రీదేవి భూదేవి సమేత స్వామివారిని సకలాభరణ పుష్ప శోభితంగా అలంకార భూషితులను చేసి తిరుచ్చిపై ఆసనం చేశారు ఆరాధన నివేదన మహామంగళ హారతులు సమర్పించిన తరువాత మేళ తాళాలు మంగళ వాద్యాల నడుమ దేవుని గడప పురవీధిలో తిరుచ్చి సేవ వేడుకగా సాగింది శ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద భక్తవత్సల గోవింద భాగవత ప్రియ గోవింద గోవింద హరి గోవింద తెలంగాణలో ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రంగా భాసిల్లుతున్న యాదాద్రి శ్రీ లక్ష్మి నృసింహస్వామివారి దేవాలయంలో అధ్యయనోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాలలో భాగంగా స్వామివారు విశేష అలంకారాలలో ఆలయ మాడ వీధులలో ఊరేగుతూ భక్త కోటికి అభయ ప్రదానం చేస్తున్నారు ఈ సందర్భంగా అర్చక స్వాములు స్వామివారిని స్వర్ణాభరణాలు సుగంధ పూలమాలలతో అలంకరించి వాహనంపై వేంచేపు చేశారు ఆలయం వెలుపల మంగళధ్వనుల నడుమ ఊరేగించారు భక్తులు లక్ష్మీ నారసింహ పాహిమాం అని స్మరిస్తూ స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు
తిరుపతి జిల్లా గూడూరులోని శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో పల్లకి ఉత్సవం కనుల పండుగ జరిగింది శ్రీదేవి భూదేవి సమేత స్వామివారికి అర్చకులు సుందరంగా అలంకరణ చేసి పలకిపై వేంచేపు చేశారు ఆరాధనలు నిర్వహించి హారతులు సమర్పించిన తరువాత ఆలయ ఆవరణలో ఊరేగింపుగా సహస్ర దీపాలంకరణ సేవ మండపానికి వేంచేపు చేశారు దీపాల కాంతుల్లో స్వామివారికి ఊంజల్ సేవను నేత్రపర్వంగా పూర్తి చేశారు తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి దర్శనార్థం నంద్యాల నుంచి గణేష్ భక్త బృందం పాదయాత్రగా బయలుదేరింది నంద్యాలలోని శ్రీ ప్రథమ నందీశ్వర స్వామివారిని దర్శించుకుని ఈ భక్త బృందం గోవింద నామస్మరణలు చేస్తూ తిరుమలకు పాదయాత్రను ప్రారంభించారు భాగవత ప్రియ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీ నివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీ నివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద నిత్య నిర్మల గోవింద నీలమేఘ శ్యామ గోవింద తిరుపతిలోని శ్రీ వరదరాజస్వామివారి ఆలయం ధనుర్మాసం సందర్భంగా ఆధ్యాత్మిక శోభతో ప్రకాశించింది భక్తులు తెల్లవారుజామునే బ్రహ్మ ముహూర్తంలో ఆలయానికి చేరుకుని శ్రీ పెరుందేవి సమేత శ్రీ వరదరాజస్వామి వారిని శ్రీ చక్రతాల్వారును దర్శించుకున్నారు ఆలయం చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేసి దీపారాధనలు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా టీటీడీ ఆళ్వార్ దివ్య ప్రబంధ ప్రాజెక్ట్ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన తిరుపాయి పాసుర పఠనం వీణులు విందుగా సాగింది జాతీయ సంస్కృత విశ్వవిద్యాలయం ప్రొఫెసర్ కె రాజగోపాలన్ గోదాదేవి రచించిన తిరుపాయి పాసుర సారాంశాన్ని రమణీయంగా వివరించారు సీత వైపు నిలబడితే ఇంత గొప్ప ఫలం నాకు లభించింది అని అనుకున్నాడు తల్లి వైపు నిలబడితే ఏదో కొన్ని తప్పులున్నా సర్ది మనల్ని ముందుకు తీసుకుని వెళ్తుంది తండ్రి వైపున నిలబడితే కూడా తండ్రి తప్పులను సర్దుతారు కాకుంటే కొంచెం కఠినంగా ఆ తప్పులను సరిదిద్దుతారు అందుకనే ఆంజనేయ స్వామి రెంటినీ కూడా అనుభవించినటువంటి ఆయన రాముడి పక్షాన నిలిచి రాముడి దూతగా సీతమ్మ తల్లి దగ్గరకు వెళ్ళారు రాముడి దూతగా సీత దగ్గరకు వెళ్ళారు వెళ్తే కలిగినటువంటిది ఏంటి బంధించాడు రావణుడు బంధింపబడ్డారు అస్త్రం కాబట్టి బ్రహ్మాస్త్రానికి బద్ధులైనట్లు బంధింపబడ్డారు చివరికి తోకకి గుడ్డలు చుట్టి నిప్పు పెట్టారు ఎవరి పక్షాన వస్తే నిప్పు పెట్టారు రాముడి పక్షాన వస్తే అక్కడి నుంచి సీతమ్మ తల్లి దగ్గర సీతమ్మ తల్లి యోగక్షేమాలు తెలుసుకొని సీతమ్మ దూతగా రాముడి దగ్గరకు వెళ్ళారు రాముడిని కోరుకున్న రాముడి యొక్క స్పర్శ కూడా పొందలేనటువంటి వారు మహర్షులందరూ కోరుకున్నారు అలాంటిది హనుమకి ఇలా అందరినీ ద్వాపరయోగం వరకు వేచి ఉన్నాము వేచి ఉండమన్నారు కానీ హనుమను మాత్రం చొని సహపంక్తి భోజనాన్ని కూడా కలగజేశారు ఆంజనేయ స్వామి వారికి సులగమళందాయి అడిపోత్తి ఆనాడు 
రాళ్ళు రప్పలు అని చూడక ముల్లోకములను కొలిచినటువంటి శ్రీపాదములు ఇదేనా స్వామి అని మొట్టమొదట స్వామి వారి యొక్క శ్రీచరణములకి మంగళం మంగళాశాసనములు సమర్పించారు అన్రు ఈ ఉలగం అలందాయి అడిపోతి ఎప్పుడో ఏనాడో జరిగినటువంటి వృత్తాంతాన్ని స్మరిస్తున్నాం స్వామి వారి యొక్క మరో వైభవాన్ని కీర్తించరాదా అని వాళ్లలో వాళ్ళు అనుకొని శన్రు అంగు తెన్నిలంగై శత్తాయి తిరల్ పోతి శన్రు అక్కడికి వెళ్ళి శన్రంగు తెన్నిలంగై లంకానగరమునకు వెళ్ళి శన్రంగు తెన్నిలంగై శత్తాయి తిరల్ పోతి అక్కడ ఉన్నటువంటి రావణాసురుణ్ణి సంహరించినటువంటి శ్రీరామచంద్రుని యొక్క కీర్తిని స్మరిద్దామమ్మా రామచంద్రుడి యొక్క మంగళాశాసనములు కీర్తిద్దాం అలాగే తిరుపతిలోని అనమాచార్య కళామందిరంలో ధనుర్మాసం తిరుప్పావై ప్రవచన కార్యక్రమం ఘనంగా జరుగుతోంది జాతీయ సంస్కృత విశ్వవిద్యాలయం ఆచార్యులు చక్రవర్తి రంగనాథన్ తిరుప్పావై పాసుల సారాంశాన్ని శ్రావ్యంగా వివరించారు ఇరవై నాలుగవ రోజు ఈ ధనుర్మాస వ్రతాన్ని మనం ఆచరించుకుంటున్నాం శ్రీయప్పతి అనేటువంటి శ్రీమన్నారాయణుడు ఈ వ్రతాన్ని మన ద్వారా ఆచరింపజేసుకుంటున్నారు స్వయమేవ కారయతి అని మనం ఎల్లప్పుడూ కూడా సంకల్పించుకోవాలి అందువల్ల ఎప్పుడైనా కూడా అన్ని పనులు చేసిన తరువాత కృష్ణార్పణమస్తు అని చెప్పేస్తారు సర్వం శ్రీ కృష్ణార్పణమస్తు ఎందుకంటే భగవంతుడే చెప్పుకున్నారు యత్ కరోష్ యదస్నాస్ యజ్జుహోసి దదాసి యత్ యత్ తపస్ససి కౌంతేయ తత్కురుష్మ మదర్పణం అని నందనందనుడి యొక్క సుందర వచనామృతం అంచేత ఏ పని చేసినా కూడా భగవంతు భగవదర్పితం చెయ్య అదే ప్రకారం భగవంతుణ్ణి స్మరించుకుని ఆ పనులంతా కూడా మనం చెయ్యాలి అలా పదహారవ తేదీ నుండి ప్రారంభించినటువంటి వ్రతం అనేది ఈనాడు అలా ఎనిమిదవ తేదీకి చేరుకొని ఇరవై నాలుగు రోజులు అయిపోయింది గోదాదేవి తమ యొక్క చెలికత్తలతో ఆ భగవంతుని యొక్క సన్నిధానానికి చేరుకున్నట్టు భావించుకొని ఇలా ప్రార్థిస్తున్నది మొట్టమొదటగా భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించారు వీరు స్వామి ఉన్ కోయిల్ని ఇంగనే పోందు అరుళి కోప్పుడయ శీరియ సింహాసన తిరిందు యాం బంధగారి మారాయిందు అరుళ్ అన్నారు అంటే భగవంతుడు భగ ఆ భక్తుల యొక్క కోరికను అంగీకరించి అలా నడిచి వచ్చి సింహాసనం పైన కూర్చున్నాడట కూర్చున్నటువంటి భంగిమ ఎలా ఉంది అన్నారు ఒక పక్క ఒక పాదాన్ని ఇటు పక్క వేసుకున్నారు ఇంకో పాదం అలా కనిపిస్తుంది ఆ గోదా గోపికలు తాము వచ్చినటువంటి పనిని మరిచిపోయి అయ్యో భగవంతుణ్ణి మనం ఇలా ప్రార్థించాము ఇలా నడుచుకొని వచ్చాడు అతని యొక్క పాదములు కందిపోయాయి కదా అని భావించి ఆ పాదములకు మంగళాశాసనం చేస్తున్నారు ఈనాటి పాసురాలు అండ్రి ఉలహమడందాయి అడిబోత్తి శండ్రంగ పొన్నచ్చగడములైతాయి పొగళ్బోత్తి కండ్రు కుణిలాయి ఇరిందాయి కళల్బోత్తి కుండ్రు గుడయాయి ఇడుత్తాయి గుణం పోత్తి వెండ్రి పగగడుక్కొం నెన్ కయ్యల్ వేల్ భోత్తి ఎన్నెన్నున్ సేవగమే ఏ తిప్పరె హుల్వాన్ ఇండ్రి యాంబందో మిరంగు ఎలోరంపావాయి ఆండాళ్ దివ్య తురువడిగడే శరణం భగవంతునికి పాదములకు మంగళాశాసనం భగవంతునికి తిరల్ బలమునకు మంగళాశాసనం అంటే అన్ని ఉలహమడంతా ఎడిపోతి యొక్క చేతిలో ఉన్నటువంటి సుదర్శన చక్రానికి కూడా మంగళం అని గోదా గోపికలు చెప్తూ అండ్ర పాదములకు అడి అంటే పాదములకు పో ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రేపు మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ Oh